Bismillahirrahmanirrahim Faslun fil ashqali Bermula ini itu satu fasal Pada segala syakal-syakal Asyaklu indaha ula innasi yutlaku an qadiyatai qiyasi Bermula syakal Di sisi mereka itu manusia Itu diitelak akan dianya Syakal atas dua qadiyah qiyas Min ghairi an tu'tabaral aswaru izzaka Bittarbi lahu yusharu Daripada tiada bahwa diiktibarkan akan segala sur-sur Karena bermula demikian Itu dengan barab beginya syakal itu dinamakan Akan dia mengiktibar sur Walil muqaddimati ashqalun faqat Arba'atun bihasabil haddil wasat Dan sabit bagi Muqaddimah-muqaddimah Itu segala syakal-syakal Yang empat saja Dengan sekira-kira had wasat Hamlun bisugara Wadu'uhu bi kubara Yuda'a bisyakalin awalin wa yudara Bermula mahmul Pada sugara dan mauduknya had wasat pada kubara itu dinamakan akan dianya demikian dengan syakal yang pertama dan diketahui akan dianya syakal yang pertama. Wahamluhu fil kulli sanian urif wawaduhu fil kulli salisan ulif. Dan bermula mahmulnya had wasat pada kuli itu akan yang kedua akan yang kedua itu diketahui akan dia cekal dan bermula mauduknya had wasat Pada tiap-tiap akan yang ketiga itu diketahui akan dianya syakal. Warabiul ashkali akusul awali wahya ala tertibi fitta kamuli. Dan bermula yang keempat daripada segala syakal-syakal itu sebalik yang pertama. Dan bermula dianya syakal. Dan bermula dianya askal atas tertib itu sabit atas tertib pada kesempurnaan. Fahai suan hasan nizami yu adalu fafasidun nizam. Maka sekira-kira daripada ini susunan dipalingkan akan dianya syakal. Maka bermula Dianya syakal itu yang fasid susunan. Dalam pasal ini dijelaskan tentang syakal. Pengertian syakal, pembagian-pembagian syakal, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan syakal. wa syaqlu yutlaqu lughatan ala hay'ati syai'i wa ma'anahu 'indal munataqati hay'atu qadiyatai qiyasin dan bermula syakal itu ditelak akan dianya syakal pada lughat atas keadaan sesuatu Dan bermula maknanya syakal di sisi ahlul mantiq itu keadaan dua buah qadiyah qiyas. Secara bahasa makna syakal adalah keadaan atau bentuk apa saja. 
bentuk batu, bentuk tiang, bentuk binatang, bentuk manusia, dan lain sebagainya. Sedangkan syakal dalam istilah ahlul mantiq adalah keadaan daripada dua buah qadiyah di dalam sebuah kias. Maka bermulaan pada kalam musannif itu dengan makna Allah. Dalam bait disebutkan asyqalu indaha ulan nasi yutlaku an qadiyatai qiyasin. An bermakna Allah ditelakkan atas dua qadiyah qiyas. Wa hunaka mudafun mahtufun ay yutlaku ala hayati qadiyat tai qiyasin min haisu iqtiranil hududi fihi la min haisu suwari is bin nadri li zalika yusamma anwaul qiyasu duruban dan bermula di sana itu mudaf yang dibuangkan Wahunaka dan sabit di sana mudafun mahdufun itu ada mudaf yang dibuangkan. Artinya ditelakkan akan dianya syakal atas keadaan dua buah qadiyah pada kias daripada sekira-kira menyertai had had wasat had had padanya. Kias. Bukan daripada sekira-kira segala sur-sur. Karena bermula dianya. Kias. Dengan melihat begitu demikian sur-sur. Itu dinamakan. Akan segala no-no kias. Akan duruban. Akan durut. Di antara. An dan qadiyatai ini ada mudaf yang ditakdirkan yaitu hayati yutlaku an qadiyatai qiyasin setelah annya ada qadiyatai ada qadiyati yang ditakdirkan maka maknanya yutlaku ala hayati qadiyatai kiyasin. Syakal itu adalah hayat daripada dua buah qadiyah kiyas. Daripada sekira-kira menyertai segala dahat padanya kiyas. Syakal adalah keadaan dua buah kodiyah dalam kias dilihat pada letak hat, hat yang ada dalamnya. Di sini yang sangat pokok adalah letak daripada hat kosat. Bukan dilihat dari segi surnya. Karena bila dilihat di segi surnya. Pembahagian-pembahagian kias itu dinamakan akan duruk. Maka pengertian daripada. Syakal adalah keadaan dua buah kodiyah 
dalam sebuah kias dilihat dari letak hat wasatnya. Ketika hat wasatnya mahmul pada sukora, maudu pada kukora, ini dinamakan syakal yang pertama. Ketika hat wasatnya mahmul pada sukora dan pada kukora, ini diistilahkan dengan syakal yang kedua. Ketika hat wasatnya maudu pada sukora dan kukora, ini dinamakan syakal yang ketiga. Ketika hat wasatnya maudu pada sukora, mahmul pada kukora, dinamakan dengan syakal yang keempat. Singkatnya, pengertian syakal itu adalah keadaan dua buah kodiyah dalam sebuah kias dilihat di mana dilihat dari segi di mana letak hat wasatnya. Nanti ada juga keadaan dua buah kodiyah kodiyah dalam kias dilihat dari segi surnya surkuli pada sukora kuli pada kubora juzi pada sukora kuli pada kubora kuli pada sukora juzi pada kubora juzi pada sukora juzi pada kubora ini dinamakan dengan durup maka Keadaan, berbedanya keadaan dua buah kodiyah dalam sebuah kias ada dua macam. Ada yang perbedaan memandang letak hat wasat, ada yang perbedaan memandang surnya. Kalau perbedaan dua buah kodiyah dalam kias dilihat dari segi letak hat wasatnya, ini dinamakan dengan cekal. Kalau perbedaan dua buah kodiyah dalam sebuah kias dilihat dari segi surnya, ini dinamakan dengan duruk. Wa anwa'us syakli arba'atun. Dan bermula segala pembahagian-pembahagian syakal itu empat. Dalam ilmu mantik, syakal itu ada empat macam. Kenapa empat macam? Lianal haddal wasta ingkanat mahmulan fi sugara mauduan fil kubara fahuwa syakulul awalu. Karena bahwa sungguh had wasat jika ada ianya had wasat itu mahmul pada sugara dan maudu pada kubara. Saya maka bermula dianya had dianya. Demikian itu syakal yang pertama. Seperti kata kita al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Bermula alam itu yang berubah dan bermula tiap-tiap yang berubah itu baharu. Wa in kana mahmulan fi qadiyataini fa huwa sani. Kaqaulina al-alamu mutaghayyirun wala syai'a minal qadimi bi mutaghayyirin dan jika ada ianya had wasat itu mahmul pada dua qadiyah niscaya maka bermula dianya demikian itu syakal yang kedua seperti kata kita bermula alam itu yang berubah dan tidak satu pun daripada kadim itu yang berubah dan jika ada ianya had wasat itu maudu pada keduanya dua qadiyah jenis saya maka bermula dianya demikian itu syakal yang ketiga seperti kata kita al-alamu taghayyir al-alamu hadisun bermula alam itu yang berubah bermula alam itu yang hadis dan jika wa ingkana aqsul awali wa ingkana aqsal awali bi ankanal 
haddul wastu mawdu'an fi sughra mahmulan fi kubra fa huwa ar-rabi'u dan jika ada ianya had wasad itu sebalik yang pertama dengan bahwa adalah had wasad itu mawdu' pada sughra itu mahmul pada kubra itu nisaya maka bermula dianya demikian itu syakal yang keempat seperti kata kita Al-Mutagayiru hadisun bermula yang berubah itu baharu al-alamu mutagayirun bermula alam itu yang berubah. Syakal dalam istilah ilmu mantik ada empat macam. Kenapa syakal ada empat macam? Karena pergantian letak had wasad dalam dua buah qadiyah. Hanya memungkinkan untuk terjadinya empat macam. Yang pertama bisa jadi had wasatnya merupakan mahmul pada qadiyah sukura dan maudu pada qadiyah kubra. Qiyas yang had wasatnya mahmul pada sukura, maudu pada kubra. Ini dinamakan dengan syakal yang pertama. Contohnya, Al-alamu mutagayir wa kullu mutagayir hadis. Had wasad adalah had yang berulang-ulang. Ada dalam muqaddimah sukura dan juga adalah ada dalam muqaddimah kubura. Di sini yang berulang-ulang adalah mutagayir. Mutagayir dalam qadiyah. Sukuranya merupakan mahmul al-alamu mutagayir dan mutagayir dalam qadiyah yang keduanya merupakan maudu. Maka dalam contoh ini, had wasatnya merupakan mahmul pada sukura dan maudu pada kubura. Qadiyah semacam, kias semacam ini dinamakan dengan syakal yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua Had wasatnya merupakan mahmul pada kedua qadiyah. Qadiyah yang pertamanya had wasat berada pada mahmul. Qadiyah yang keduanya had wasat juga berada pada mahmul. Ini dinamakan dengan syakal yang kedua. Contohnya, Al-alamu mutagayir. Wala syai'a minal kadimi bi mutagayir. Had wasad adalah yang berulang-ulang. Ada dalam sukura dan ada dalam kubra. Dalam contoh ini mutagayir. Kita lihat mutagayirun merupakan mahmul pada qadiyah yang kedua. Karena al-alamu maudu mutagayirun mahmulnya. Dan mutagayirun juga mahmul dalam qadiyah yang kedua. Karena wala syai'a minal qadimi. Maudu bi mutagayirin mahmul. Maka had wasatnya kedua-duanya merupakan mahmul. Ketika had wasat dalam sebuah kias merupakan mahmul pada dua qadiyah. Maka kias semacam ini dinamakan dengan syakal yang kedua. Yang ketiga kemungkinannya had wasat merupakan maudu pada dua qadiyah. Pada qadiyah yang pertama had wasatnya berada pada maudu, pada qadiyah yang kedua juga had wasatnya berada pada maudu. Ketika keadaan sebuah kias seperti ini, ini dinamakan dengan syakal yang ketiga. Contohnya al-alamu mutagayyir, al-alamu hadis yang menjadi had wasat adalah al-alam. Di al-alam dalam qadiyah yang pertama merupakan maudu, dalam qadiyah yang kedua juga merupakan maudu. Kemudian posisi had wasat yang keempat keduanya berada Kemudian posisi Had wasat yang keempat dalam qadiyah yang pertama berada pada maudu dalam qadiyah yang 
kedua berada pada mahmul. Maudu pada sukra, mahmul pada kubara. Piyas yang letak had wasatnya pada qadiyah sukra merupakan maudu dan pada qadiyah kubara merupakan mahmul. Ini dinamakan dengan syakal yang keempat. Contohnya, Al-Mutagayir Hadisun. Al-Alamu Mutagayir. Yang menjadi had wasatnya adalah Mutagayir. Dia merupakan maudu pada qadiyah pertama dan merupakan mahmul pada qadiyah yang kedua. Maka kesimpulannya, syakal dalam istilah ilmu mantik itu ada empat macam. Syakal yang pertama, ketika had wasat merupakan mahmul pada sukara dan maudu pada kubara. Syakal yang kedua, ketika had wasatnya mahmul pada sukara dan mahmul pada kubara. Syakal yang ketiga, ketika had wasatnya merupakan maudu pada sukara dan maudu pada kubara. Syakal yang keempat, ketika had wasatnya maudu pada sukara dan mahmul pada Kubara. Wa alam annal mu'allifina jarat adatuhum bitamsili bil hurufi ka qaulihim fi darbil awwali min asyqlil awwali kullu jimba wa kullu ba a Makana kullu insanin hayawanun wa kullu hayawanin hisasun. Kasdan lil iktisari. Dan ketahui olehmu bahwa sungguh para pengarang, para penulis, itu berlakulah adat mereka itu, para muallif, dengan membuat contoh, dengan huruf-huruf. Seperti kata mereka itu pada durup yang pertama daripada syakal yang pertama. Bermula tiap-tiap jim itu ba dan bermula tiap-tiap ba itu a. Pada tempat kullu insanin hayawanun wa kullu hayawanin hisasun. Karena mengkasat bagi meringkas. Diperlu diketahui kebiasaan daripada penulis-penulis ilmu mantik dalam membuat contoh mereka sering membuat singkatan-singkatan berupa huruf maka dalam contoh kullu insanin hayawanun kullu hayawanin isasun yang merupakan salah satu contoh daripada Durup pertama dalam syakal yang pertama ini diganti dengan kullu jim ba wa kullu ba a yang menjadi had wasatnya adalah ba banya berada pada mahmul qadiyah sukra dan banya berada pada maudu qadiyah kubra qadiyah termasuk dalam contoh Syakal yang pertama. Pembuatan contoh dengan cara seperti ini tujuannya adalah lil iktisar. Agar lebih singkat. Karena kalau harus menulis kullu insanin hayawanun wa kullu hawaya hayawanin hisasun ini Memakan waktu yang lama dan tulisnya, tulisannya panjang. Maka diringkas dengan kullu jimbah wa kullu ba'a. Dengan uh, memuat apa yang dimuat oleh kullu insanin hayawanun wa kullu hayawanin hisasun. Yaitu terdiri dari dua qadiyah yang mengandung had wasat. Kalau di sini had wasatnya mahmul pada sukra, maudu pada kubara. Wakad aratu anzalika wa masaltu bil muradi lil idahi. Wa inkanal audahu minhut tamsilu. 
wa in kana al awdahu minhu at tamsila binahwi kullu salatin ibadatun wa kullu ibadatin taftaqiru ila niyah lil iktisari saya kata Ahmad Damanuri tidak mengikuti kebiasaan para penulis lain yang membuat ringkasan dalam contoh akan tetapi saya langsung masuk dalam contoh dengan tujuan lil idah agar agar lebih mudah dimengerti oleh orang yang belajar sebenarnya ada yang lebih audah ada yang lebih jelas daripada contoh yang saya buat jadi tujuan tidak saya buat ringkasan tujuannya ada untuk lebih jelas sebenarnya ada contoh lain yang lebih jelas yaitu membuat contoh kullu salatin ibadatun wa kullu ibadatin taftakiru la salat karena ini hal yang selalu dialami oleh seseorang biasanya hal yang selalu dialami ini akan lebih memudahkan dalam penyerapannya lil iktisari karena meringkas contoh kullu salatin ibadatun kullu ibadatin taftakiru illa salah ini memang lebih jelas lebih mudah dipahami lebih terserap dalam jiwa akan tetapi ini terlalu panjang maka dari tiga pilihan ada pilihan yang pertama dia ikhtisar pendek tapi sulit dipahami ada tamsil yang kedua dia sederhana tidak terlalu panjang mudah dipahami akan tetapi ada satu lagi yang lebih mudah lagi dipahami saya mengambil jalan tengah kata Ahmad Daman Huri tidak terlalu panjang dan mudah dipahami maka tidak menggunakan ringkasan dan tidak menggunakan yang paling mudah dipahami dengan dua pertimbangan agar tidak terlalu panjang dan mudah dipahami wa hadhil ashqalu fil kamali ala hasat tartibi fal awwalu aqmaluha wa yalihi sani dan bermula ini segala syakal-syakal pada sempurna itu sabit atas ini tertib maka bermula yang pertama itu yang paling sempurnanya syakal-syakal dan mengiringi akannya yang pertama oleh yang kedua empat syakal ini disebutkan secara berurutan Cakal yang pertama, cakal kedua, cakal ketiga, dan cakal yang keempat. Urutan penyebutan ini juga berlaku untuk urutan kesempurnaan. Maka yang paling pertama disebut merupakan cakal yang paling sempurna. Yang nomor dua disebut nomor dua sempurna sampai seterusnya. Yang paling sempurna syakal yang pertama, yang kedua syakal yang kedua, yang ketiga syakal yang ketiga, dan yang terakhir syakal yang keempat. Fa'in wujida qiyasun laysa ala hayatin min hazihil hayatil arba'i fanadumuhu fasidun. Maka jika didapatkan akan satu kias yang tidak ada ia yang kias atas ini, atas satu hayat daripada ini hayat-hayat yang empat, maka bermula susunannya kias itu fasid. Kias dalam ilmu mantik hanya dibenarkan menjadi rumus sehingga pasti melahirkan natijah yang benar apabila mengikuti salah satu daripada empat hayat kias atau mengikuti salah satu dari empat syakal. Bila tidak sesuai dengan satu pun daripada syakal yang empat ini, maka ini susunan kiasnya fasid rusak. Tidak pasti natijahnya benar, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai rumus dalam berpikir atau rumus logika. Kakaulina, seperti kata kita, kullu insanin hayawanon wa kullu farsun sahalun. Di sini tidak ada had wasat. Kullu insanin hayawanun, kullu farsin sahalun, tidak ada had wasat. Karena tidak ada had wasat, maka tidak masuk dalam satu pun daripada empat syakal yang ada. 
Maka ini contoh daripada susunan kias yang pesit. Dia tidak bisa melahirkan natijah yang terjamin kebenarannya. Fakauluhu fi mayati wasani kalhuruji an ashqalihi takrarun ma'ahazihi li ziyadati yadahi lil muqtadi. Ketika kita memahami pengertian dari bait fahaisu an hazihi nizami yu'adalu fafasidun nizami yang maksudnya adalah bila kiasnya tidak sesuai dengan salah satu dari empat syakal ini maka kias itu fasid maka bisa dipahami bahwa nanti dalam bid dalam bid pada khatimah disebutkan oleh musannif wasani kal khuruji an ashkalihi pengertiannya juga bila tidak sesuai dengan salah satu daripada syakal-syakal maka susunan itu adalah fasid atau rusak karena demikian takrarun ma'a hazihi apa yang terkandung dalam bid wasani kal khuruji an ashkalihi sudah terkandung dalam bid fahaisu an hazihin nidami maka wasani kal khuruji an ashkalihi takrar itu pengulangan di mengulang Kalimat-kalimat yang memiliki makna di dalam kalimat sebelumnya. Kenapa diulang lagi oleh Musannif? Liziyadatil yudahilil muqtadi. Supaya lebih jelas bagi orang yang baru belajar. Tuma kullu syaklin min hazil ashkalil arba'ati. Yutasawwaru fihi sitta tu sitta ta'asyara. Darba. Kemudian bahwa sungguh tiap-tiap syakal daripada ini segala syakal-syakal yang empat itu bisa ditasawurkan padanya akan 16 apa ya 16 zuruf dilihat dari perbedaan surnya kias atau dua durub oh, dua Muka susunan dua muka dimah itu dinamakan dengan durub. Maka dalam setiap syakal dari empat syakal ini bisa melahirkan enam belas syakal. Sehingga keseluruhan daripada syakal enam belas dikali empat. lima puluh empat enam belas dikali empat enam puluh empat syakal kenapa setiap syakal bisa memiliki empat durub syakal pertama bisa memiliki empat durub syakal kedua bisa memiliki empat durub syakal ketiga bisa memiliki empat durub dan syakal yang keempat bisa memiliki empat durub Lianna li kullin min muqaddimataihi bi'atibaril kulliyati wal juz'iyati wal ijabi wa salabi arba'atun. Karena bahwa sungguh bagi tiap-tiap daripada dua muqaddimah. Dengan iktibar kulliyah dan juz'iyah. Dan dengan iktibar ijab dan salab itu empat segala hal. Pada syakal yang pertama bisa dua hal yaitu mujabah Hah. pada masing-masing dua qadiyah ini bisa membuat empat hal dengan iktibar kuliah dan juziah dan iktibar ijab dan salab di masing-masing muqaddimah bisa memuat empat grup yang pertama Kuliah mujabah yang kedua kuliah salibah yang ketiga juziah 
mujabah yang keempat juziyah salibah wa kullu halatin min halatil ula tuhadu ma arba'i halatis saniyati dan berumlah tiap-tiap satu hal daripada segala hal-hal yang pertama itu dikalikan beserta empat segala hal-hal yang kedua jadi pada qadiyah yang pertama bisa empat hal pada qadiyah yang kedua juga bisa empat hal empat dikali empat maka jumlahnya menjadi enam belas dalam masing-masing syakal ini bisa memuat enam belas durub walaisat kulluha muntijatan dan tidaklah walaisat kulluha muntijatan dan tidaklah tiap-tiapnya durub itu yang bernatijah bal al muntiju minha ma wujida fiha syurutul lati zakaraha al musannifu bi qaulihi dan tidak adalah tiap-tiapnya durub itu yang bernatijah tetapi bermula yang bernatijah daripadanya durub-durub itu barang yang didapatkan padanya barang akan segala syarat-syarat adlati yang telah menyebutkan akannya adlati oleh musannif masing-masing syakal bisa memiliki 16 durub 16 dikali 4 jumlah keseluruhannya adalah 64 durub dalam aturan syakal nanti tidak semua bukan ke 64 durub ini bisa melahirkan natijah karena ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dari masing-masing syakal agar syakal tersebut bisa melahirkan natijah. Dalam syakal yang pertama misalnya, dia bisa melahirkan 16 durub, tapi tidak semuanya bisa bernatijah. Ketika disesuaikan syaratnya, maka hanya beberapa syakal yang bernatijah, dan ada beberapa syakal nantinya yang tidak bernatijah. Demikian pula pada syakal yang kedua, ketiga, dan keempat, dan syarat-syarat daripada syakal akan disebutkan dalam bit berikutnya. Wallahu a'lam bisawab. Walhamdulillahirobbilalamin.